Solo 是 Solo 关一位口气清新的优秀播者。8月8日，随着东京奥运主火剧台缓缓熄灭，第三十二届夏季奥林匹克运动会正式落下了帷幕。在这次奥运会中，中国乒乓球队获得了四金一银的优异成绩。也有些遗憾，中国代表团在7月26日的奥运日颇为不顺，没有一块金牌入账。作为当日中国队的最后一项决赛，大家基本都认为国乒会确保这块金牌。最终在顺利拿下前两局的大好形势下，新闻组合意外翻车，以三比四负于伊藤美诚、水谷隼组合。赛后刘诗雯的眼泪令人心疼，但纵观一整个东京奥运会周期，不难发现，这位昔日天才少女输给的可能不只是这场比赛，还有运气和时间。那接下来 ，Solo 官就带大家一起了解这位乒乓球天才少女刘诗雯的故事吧。老规矩，点赞、订阅、加分享 ，Solo 官更新更积极。差一点是最能形容刘诗雯乒乓球生涯的一个词组。刘诗雯十三岁入选国乒二队，十八岁便获得了生涯第一枚乒乓球世界杯金牌，在人才济济的中国国家队可谓是天才少女。然而，正当张一鸣正式腾出了女乒一姐的王座后，刘诗雯却碰到了国家队同年龄段的另外两位大师丁宁和李晓霞，从而长期担任国家队女子第三单打。恰逢北京奥运会后，国际乒联将每个国家代表队的参赛名额由三名降为两名，无奈刘诗雯开始了漫长的等待，这一等就是两届奥运会。除此之外，国际乒坛在最近十年发生着巨大的变化。在国乒养狼计划中，国内外女选手在技术层面取得了长足的进步，优秀的国外运动员如同雨后春笋般袭来，尤其是日本队。国乒女队此时奥运最大的对手就是日本的天才少女伊藤美诚。作为新一代女单选手，伊藤美诚擅长的进攻型打法逐渐代替了上一代女乒传统的控制型打法，十分激进。而纵观所有现役国家队女单球手，刘诗雯对于伊藤美诚的胜率是最低的。在过往的比赛中，刘诗雯仅在二零一六年的迪拜公开赛战胜了刚出道、年仅十六岁的伊藤美诚，接着就在与伊藤美诚的对抗中处于下风，分别是在二零一八年的世乒赛女团决赛第一单打和二零一八年瑞典公开赛上均输给了对手。除了选手之间的竞争，乒乓球在装备方面也是发生了变革。2016年后，国际乒联再一次增加了乒乓球的直径，并且改变了球的材质。乒乓球正式进入了40加塑料球时代。这个改变使得新型乒乓球质量更重、速度更慢，要求运动员具备更强的相持能力。这次改革给众多老将造成了极大的影响。右手横板两面反交快攻，结合弧圈打法的刘诗雯，更多的依赖旋转和速度制胜。因此，国际乒联的这次改革对刘诗雯的力量和身体素质提出了更多要求。不难看出，刘诗雯的状态在2019年达到巅峰后，新伤重叠着旧伤接踵而至，令她在后面两年几乎没有参加太多比赛。所以，抛开一切情感，理性的来说，刘诗雯这次无缘东京女单，或许是偶然，也是必然。如果东京奥运会能在二零二零年如期举行，那么刘诗雯将是名正言顺的女单第一人选。可惜世上没有如果。二零一九年，刘诗雯几乎参加了所有能够参加的国际大赛，并拿下了世界杯和世锦赛两枚颇具分量的金牌。当时完全可以说是刘诗雯的时代终于到来了。然而伤病也是悄然而至，整个二零二零年在疫情和伤病共同影响下，刘诗雯几乎没怎么参加大赛。漫长的恢复过程。使他在直通东京的队列中逐渐掉队。二零二一年五月十六日，在中国乒协正式公布中国乒乓球队东京奥运会参赛名单中，女单选手的名字里并没有刘诗雯。从网友当日激烈的评论中可以看出大家的失望。相比许昕落选男单的比赛，刘诗雯的落选却是戳到了很多老球迷的痛点。竞技体育最为残酷的地方是在很多时候，运动员所面对的敌人不是别人，而是自己的身体和心理。在奥运比赛结束之后，央视的专访中，刘诗雯也道出了一九年伤病对于她心理和身体上的打击。初生牛犊不怕虎，没有思想包袱是新人实现突破的秘诀。作为老将，身体机能的下降、心态的变化才是更大的挑战。在奥运和其他重大赛事中，年轻人突破的概率远高于老将的卫冕，因而，在世界体坛，老将的背影总是伴随着遗憾和落寞。
，昔日的王者也只能在生涯末期选择接受和妥协。哪怕国乒培养了众多大魔王，真正能够实现奥运卫冕的，也只有邓亚萍、张一宁和马龙。这次出征东京时，我们很容易感受出刘诗雯身上的巨大压力。作为奥运会新增项目和乒乓球比赛第一块金牌，混双冠军对于这位老将是有着巨大的意义。在媒体的渲染下，观众将刘诗雯落选女单比赛的遗憾，通通转化为了对这块金牌的期待。三十岁的年纪，在中国乒乓球运动员中算是高龄了。老将们不仅在技术方面和年轻运动员产生了代差，在体能和打法方面也会非常被动。看了东京奥运会混双决赛的朋友们不难发现，刘诗雯在面对伊藤美诚的发球和进攻时失分非常严重。如果放在单打比赛上，结果也许会更加难以想象。但无论如何，在二比三落后后，新闻组合强势扳回的那一盘，还是看得让人热血沸腾。我们总是希望老将能够圆满，特别是对于乒乓球，奥运金牌永远只有一块。尽管国乒能够长期傲视群雄，然后完成大满贯的运动员也不过几人。对于中国乒乓球，国人往往只会记得失败的那几场比赛，而忽略了其他无数在外国人看来遥不可及的成就。虽然没能在东京圆梦，但请别忘了，五年前的里约，刘诗雯就已经是奥运冠军了。除了冠军，刘诗雯的生涯对于国乒和乒乓球爱好者来说，都是一笔珍贵的财富。国乒精神不仅体现在领奖台的最高处，也时刻展现在运动员们攀登路上的每一个步垫上。从前，乒乓球是许多人的精神寄托，更是国家形象的展现。在唯金牌论的背景下，大家选择性忽视了竞技体育最重要的一点——偶然性。只有当国家富强时，我们才不再用冠军来评价运动员，并且逐渐回归到运动的本身，学会享受比赛的纯粹。随着越来越多的年轻朋友开始关注乒乓球。他们对于比赛的理解也在变得更专业和平和。东京奥运会是刘诗雯的最后一届奥运会了，她也将和众多优秀的运动员一样，需要开始面对赛场外的人生了。近日，刘诗雯在与球迷互动的时候也透露了，她还没打算放弃自己的职业生涯，目前正努力的学习英语，未来想出国打球，但只是想去欧洲打联赛。所以，我们也不会看到他像当年何志力一样加入其他国家与中国队抗衡。我们希望，既然选择了坚持，愿小枣能够继续享受乒乓球带来的乐趣。骚老干想说，总是将微笑带给我们的小枣，这次请将微笑带给自己吧。好了，那今天就和大家说到这儿了，让我们一起期待刘诗雯更精彩的表现吧。我们下期节目再见啦！